。第一周太温柔的音乐事情，淋湿心里的憧憬。小号的青春和意志力，换成了日常所需。有感觉吗？不太行。我们已经从九点工作到现在了。要有耐心，对爱情要有耐心。爱情就是荷尔蒙作祟。你要行呢，你就爱上，死心塌地；你要不行，你就是浪费人生。再来，再来。你蹦跶什么？活动活动，坐一天了。小左，你们准备好了吗？开始。别蹦。来，准备啊。开机。小美，我真的真的很爱你。你就是我的女神。遇见你，就是我的节日。我想给你我生活中所能有的男子气概。我要用我的一切去打动你，太感动！我真的真的，长男很爱你，比你有文化，我见识都是渣男。别人我不敢保证这个，绝对。男人看男人，我比你看的准。孙老师，今天的嘉宾就这些了。好，大家辛苦了，收工吧。三十分钟之后到。哟，约会去？啊？要你管。漂亮嘞！这话说的，我哪天不漂亮？哦，对对对对对，来，宝贝女儿，请上车。谢谢老爸送我
有新的新的孙一和，三十二岁的孙一和，勇往直前，独享比你，独享比你，自己的女神，<笑>生日快乐，女神，是分手，那分手快乐，谢谢啦，来。分手快乐！分手快乐！总有一天，你会找到那个真的爱你的人的。Sam， 他也许爱你，但是他更爱他自己。他爱你，但他其实没有那么爱你。嗯，走。是这一次，你们相信我，真的，真的分手，破釜沉舟，改过自新。你要是又跟三复合，你就直接给我们每个人发一个两百块钱的红包，我们就懂了。可以。嗯，有你们真好，有你们真好。小姐，您的手机，谢谢。旧的不去，新的不来，破财免灾。谢谢光临，谢谢。你你,你上哪儿去了？女魔头找你都找疯了。不是，啊哈，啊，你手机找到了。啊，那就好，那就好。孙一和吧，你你等会儿啊，金总找你啊，金总找你。喂，人呢？早上打电话怎么不接啊？报告金总，我现在正在屁滚尿流的去科嘉宾。什么嘉宾啊？就你上次说的那个妇科男医生。你不是看中人家年轻有为、英俊潇洒，又是妇女之友，上咱们相亲节目一定会爆表嘛！快去快回吧，一会儿头来检查工作啊。嗯、怎么了？又在打电话？女魔头让你赶紧回来。我已经叫车了，马上回去好不好？等一下。这么巧啊，小美，节目还没播出你就已经告白成功了？什么节目？什么小美？我什么什么节目？什么什么小美？你解释清楚。什么？不好意思，小美小姐，误会都是误会，你听我解释。听清楚，你猜我遇到谁了？咱们节目里面那个最后那渣男、啊，他跟另外一个女的在妇产科看病，被我撞见了。啊？信号不好，我找个地方。你等我一下。怎么样？有信号了吗？啊，好了。哎，真的渣哎！上一秒还跟别人深情告白，下一秒就跟另外一个女人手牵手，这什么人？活久见，真的是气死我了！还说什么啊？我要把我生活里的所有男子气概和幽默都给你，遇见你是我的节日。遇到这种男的，真的想死啊！没有活的理由，别劝我啊，坏事都想不开，哼！烦死我了！我真的我就喂喂喂！干什么？喂喂喂喂喂！有什么事？放开我！你你这么跳下去，给多少人添麻烦，你知道吗？我跳什么？什么？我不跳楼，我打电话，走开！你你不跳楼？哎，你这个人是不是看电视剧看多了？我好好再打电话，你把我手机弄到楼下去。你是明星吗？戴阴天戴墨镜啊，好像像是明星，但是不是明星，我不管是不是明星。你在这儿给我等着，我下去找手机。如果坏了，你要赔我，知道吗？哎，对不起，对不起，对不起，说是二十分钟，结果晚了，结果半小时才回来。哎，别着急，不差这十分钟。那喝杯水，缓缓啊。要不你还是骂我吧，我
我受得住的。孙医生虽然拒绝了我，但是他也没办法说死啊，我还是会继续跟进的。如果请不来他呢，也没关系，我呢就给你提供了一个思路。没想到你行动能力还挺强啊。哦，做吧，做呀。咱们做节目呢，都是靠的缘分，对吧？现在新的缘分来了，中国第一财经作家。财经自媒体中国第一人，你知道谁吗？叫什么？陈南，陈掌柜。但是这个新节目不是李小杰负责的吗？不是我不想去啊，不过我这突然横插一脚不太合适吧？这种截胡的事我可做不出来啊。他刚请产假，在家保胎呢。请产假？他不是昨天还在朋友圈晒他那个非人类的瑜伽动作吗？今天就爆胎了。反正老大的意思呢，这个制片人非你莫属，这个嘉宾非陈掌柜莫属。那么你的任务就来了，你要用最快的时间让陈掌柜爱上你，答应上我的节目。这个陈掌柜很难搞吗？透露个消息好吧，人家是钻石王老五哎，八星八钻啊。你不也单着呢吗？你请他上节目，哎，他万一瞎了嗯眼是吧？然后看上你，你不就飞黄腾达了吗？你不用在我这儿受虐了。我不去。哎呦，你饶了我吧！我这个人就是个大俗人儿，我只会做相亲节目。你要是让我现在去磕嘉宾来相亲，就算是地震、海啸我都去，那是造福天下单身狗，对吧？财经节目。孙以和。老大们那么欣赏你，你现在什么态度？你自己说啊！我是猪脑子嘛！你说的，我真的搞不懂。这个陈掌柜，要颜值有颜值，要智商有智商，他是个不得了的有情商的男人，你知不知道啊？现在的女性观众已经不像原来那么肤浅了。那、啊，好好看看，记住这张脸啊！看清楚了吗？从现在开始，他就是你生命中最重要的人。我去！你想说什么？呃，不是不是，我我我我是说，我去我去，我现在马上立刻 right now。雨天，雨天，雨天，雨天，我跟你说，我跟你说。刚才你没来啊？你是没看到那李小姐被骂的整栋楼都在震呢。她说她搞不定陈掌柜，哎，撂挑子说自己要保胎，结果领导更硬气，直接换你上。我是在用生命给你演示什么叫他不强，真是倒了血霉了。手机借我用一下，啊？手机借我用一下。这个什么中国第一财经作家认识吗？啊，陈南嘛，嘿，以我奇异果第一股神的身份，我告诉你，这个人分析的东西没有一句在点子上，要不就是水平有限，要不就是个托儿。他是不是托位的都不关心，但我手机丢了就是拜他所赐，偏偏现在金总还让我去跪舔他。嗯，罗密欧与朱丽叶啊，你读没读过书啊？罗密欧与朱丽叶，那是两个仇家的儿子女儿相爱的故事，好不好？好是吗？啊、哦，那嗯，哎，依我看呢，这个人，嗯，还是有点颜值的啊，再加上脑力男，再加上眼神中那种略带轻蔑的气质，很容易被你们这些不明事理的妇女奉为男神。哎，女人呢，太好骗了。我可没有啊。啊，对我忘了，你不是女人。身份证呢？给我。呃，我压在出租车司机那儿了，你不会没拿吧？拿了。哪儿呢？月。什么月？传月呢？我身份证呢？站哪？站哪？你好，请问一下你找谁？啊，我是陈掌柜的朋友，啊、我跟他约好了的，约好了。
啊，你不用招呼我。你好，我是陈掌柜的助理 l a u r e n 啊，今天陈掌柜不在公司，有什么事情我可以代为转告，或者你可以打电话给他，他可能忙得已经忘了。嗯、呃，电话就不用打了吧？我等他好了，没关系，你忙你的，不用管我。嗯、啊，老板好。哎，嗨，还记得我吗？手机。好、啊。跟你正式的介绍一下我自己，我叫孙一和。我是奇异果 TV 的制片人，我们有档新的节目，希望能够邀请你做我们的常驻嘉宾。老板，三分钟以后的视频会议已经准备好了。抱歉。呃。你看，咱们多有缘啊，相逢即是缘，对不对？嗯，要不是你今天吓我一跳的话，我手机也不至于摔没了呀，对吧 l a u r e n 带这位女士去买一只新的手机吧。好，不用。其实，也不是一定非得用钱才能解决问题。那你想怎么样？我们坐下来聊一聊啊。我是真的认真来工作的，不是来玩的。抱歉，我现在专心在我的自媒体上，对上电视没什么兴趣，浪费你时间了，不好意思。要不我先跟你介绍一下我们的节目吧，好不好？我是真的带了百分之百诚意过来的。你是为了手机来，还是为了节目来啊？这两件事啊。那我用买手机的钱买你十分钟。没办法，你买不了。老任，帮这位女士叫车吧。好。不用了，我自己会走。陈先生，我们还会再见面的。欢迎光临。哎，小姐，您不是早上刚来过吗？哦，给我一台一样的手机。您看是这款吗？嗯、哦，对，是这个。那我们这边请下账。好，我已经买完单了。我们老板对你的损失表示非常的抱歉，祝你一切顺利。今天我们 D M A 在这里团建，希望大家可以度过一个愉快的下午，加油！加油！ Vivian， 怎么跟女的打呀、啊？团建嘛。嗯，好的，我会再和陆浩的秘书确认一下这件事情的。啊、uh, ，好，好，我知道了，你放心吧，老板。陆浩，你哪儿呢？飞机要起飞了，你怎么还不来啊？对不起，我不能跟你去干不完了。周丽那边遇到点问题，我必须马上过去。看你们已经离婚了。公司是我们共同拥有的，我责无旁贷。那我呢？对不起，事情一解决，我马上回来。陆浩。却渴望命运给我机会，可现实总是与。洪秀，来秀。洪秀。我是融资部的李游艇，刚从新加坡调回来。如果你不想打，就算你们赢了，我不想欺负女同事。打，来打。放弃你。Oh. 
走了，拜，嗯，拜拜。贝贝，老板，陆浩回来了，改天我请他吃饭，你一起，餐厅你来订，你比较了解他的口味 ，OK。Hello, Kenneth speaking. Yes, Mr. Gray, long time. Yeah, sure, that's no problem. <音>我不能走。你已经离婚了。毕竟没有对外宣布，万一传出什么风言风语。对谁都不好。说把自己看得太重要了，居然想让你每天戴着我送你的手表。你戴的表还挺好看的。伤害你，因为那样对你不公平。不管我多想要选择你，但是现在不行。Vivian Ren， 恭喜你！公司唯有你这样的员工感到自豪。谢谢老板。柳暗花明又一村，沧浪阁事情我会引以为戒的。除了我们团队本身，外包的公关团队我也会尽快调整。嗯，那就最好了。比欧娜现在心情很不好，要是有你提出来用他的供应，我会请他喝咖啡的。好，加油有朝一日，你会坐进我的办公室
陆浩真回来了。一二三四，好。那他是高兴还是不高兴啊？再来啊！继续。我去。一二三四，好。来，来，直拳。一二三四，嗨。来，一二三四。使劲虐他，再来，直拳，一二三四，好，再来，一二三四，好，鞭腿，一二三四，啊，多，还有没有力气？队长，起来啊，起来啊，没有什么大不了的。如果晚上睡不着，随时打电话给我，我陪你练。二、三、四，哎呀，差不多行了，加油加油加油！快来，来，一二三四，好，一二三四，啊啊啊啊啊！起来，任然，继续练啊！人家都讲富不过三代，呃，但是你李叔叔家已经是第四代了，晓得吧？哎，好厉害呀、啊！真没想到，我们吕家就一个孙子，嗯嗯，吕家产业未来都要交到他的手里。哦，是是是，真棒！你呀、啊，比家动物大三岁，女大三啊，抱金砖。八字啊，我们也合过了。哎呦，您想的真周到。不好意思啊，我去一下洗手间。你们搞什么？我不在就开始梦游了？训练也要真枪真刀的干啊？怎么着？从头皮底下就开始瘫痪了是不是？你们脑子被冲水马桶冲走了？你们先训练吧。姐姐没吓到你吧？没有，我去个洗手间人家不是富二代，是富四代，好吧？哼，再说了，老爸主要是看上吕家栋这个孩子，蛮老实的。你死了这条心吧，他看不上我。怎么会呢？啊，哎、你今天的表现堪称是完美公主。我感觉你打包票，他肯定看不上我。他家人我不敢说，不过那个小弟弟嘛，嗯，我给你读点什么，他绝对看不上我。哎，老爸，我跟你说件正经事儿。我其实啊，有喜欢的人，是吧？哎，谁呀？家里做什么的？照照片有吧？啊，时机没到嘛。你等时机到了，我自然会告诉你的。哎，你还跟我说，你是个骗子。我懒得跟你讲话，我还懒得跟你讲。孙老师，这么早啊？嗯，早，吃着呢。嗯，你要不要再吃点？不用了，我有肉包子。嗯。
。那你帮我给于天老师吧。我刚充卡送的。哦，你直接放到桌子上吧。好。哎，小左。啊、你充了多少钱？为什么我从来都没送这些、啊？我存一盒，到，来一下，来了。小左被表白那段为什么删了？小左脸皮多薄啊，多尴尬！这有什么好尴尬的？男嘉宾拒绝被女神级嘉宾表白，为的是节目组的编导。这么好的梗儿，这宣推组半年想不出来。我知道，这段要是放出去的话，全国同时段的收视率肯定会爆的。但是小左是我看着他进公司的，我总得尊重一下他的意愿吧。那陈掌柜呢？怎么样了？现在不是才十点多吗？我想说待会儿。哎哎哎，人家是精英人士哎，精英人士五点钟起床，七点钟就要开早会的，你还不走啊？那个，小左那段。你什么时候搞定陈掌柜，我就什么时候删。真的？你说的？我说的？你敢不信吗？别傻笑了，你赶紧走。我现在就去。走快点，你屁股疼啊？哦。哎，于天，你帮我查一下这个陈楠的资料呗，多少点？这么感兴趣啊？哟，这谁的朋友圈啊？怎么全是他呀？我妈的！我昨天还出门，这人怎么看起来这么眼熟？哎，那你可得提醒你妈了啊！千万别听这个陈南胡说八道，他说的没有一句是真的。老人家炒股那都很投入的，哎，到时候万一心脏病发了，哇，自杀了，好了啊，那是倾家荡产、杀父之仇、杀母之仇。呸！狗嘴里吐不是象牙。要我说呀，你这活儿你还必须得接了，你呀、啊、要悄悄的潜伏到敌人身边。然后让他深深的爱上你，最后狠狠的伤害他，甩掉他，用你的洪荒之力灭了他。我最讨厌看这种人啊，动动嘴皮子就把钱赚了，哪有那么容易的事儿？灭了他，灭了他，够了，于天，喊啥呀？来来来，不喝，小左给你买的，我要喝了，他不把我给灭了，能不能不喊？小吃，上班来了。是的，好久没见。这就是你上海巡演的地方，看起来还不错。这个周末演两场。好，那星期六，给我留四个位置。又是这几位。每次我好吃好喝好音乐的伺候着，到最后还得骂我。<笑>那就说明你伺候的还是不够好。马可，王马可，好久不见啊！干嘛去了呀？你们怎么来这么早？太想你了呗。接你啊，来这么早，来到上海。来来来，我介绍一下。忙着健身房。Karen， 这个世界上我最爱的女人，这个地球上我最爱的男人，他妈。你最爱的男人半年没见了，你别忘了跟他的约会。我先走了。拜拜，慢走，拜拜。放心，我比我演出档期记得还牢呢。这个、马可，演出完一起喝一杯啊！好啊，怎么又变帅？你看这戒指多好看啊！酷吗？特别酷。你们晚上就坐那桌吧。好。嗯。王朗朗妈妈，你跟我说实话。王朗朗，到底是不是你亲生的？杨老师，怎么了？朗朗说什么了吗？自己看吧。
国王大战黑风怪，观音菩萨对战玉皇大帝，蛮有想象力的，也算打破次元壁了<咳>。我们班级里的学生，但凡是有亲生父母的，他们一定会好好辅导自己孩子的功课的。最近数学在教鸡兔同笼，别的小孩子嘛都学得蛮好的，你们家王朗朗一定要站起来跟我说，为什么鸡的翅膀不算前脚？为什么兔子的前脚不是手？朗朗妈妈，我知道你一个人带孩子很辛苦，但是小孩子既然生下来了，就是要负责的呀。妈，来你看看，这是你们家王朗朗同桌的作业本。他妈妈也是一个人带孩子的，他妈妈可是把所有的时间和精力全部都放在自己女儿身上的。当然，你也许可以说。你们家王朗朗就是喜欢站在角落里，他心甘情愿的为别人鼓掌。但你有没有想过，万一，万一王朗朗，他也想站在舞台中央，他也想接受别人掌声呢？那他长大以后该有多埋怨你呀、啊？你到时候再后悔今天的松懈，可就来不及了呀。谢谢杨老师，给你添麻烦了，我会尽力的。对不起，妈咪，怕你挨骂了。刚才杨老师好凶啊，把我吓死了。我请你吃酸奶杯吧，加奥利奥，超好吃的。好呀，那我要草莓味的。好。哇，妈咪，用这个当吸管。谢谢宝贝。哇，好美呀，儿子啊。其实妈咪也要跟你说对不起，我也是第一次当妈妈，我也不知道我这样教你对不对，但是我答应你，我一定好好练习，做一个让你快乐成长的妈妈。那我也会好好练习，做一个很好很好的儿子。不过妈咪，你已经是一百分的妈咪了，其实不用再练习的。儿子，你太甜了。我跟你说，你是一个两百分的儿子。当我们面对这个世界，一个很重要的问题就是，我们可以对这个世界抱有怎样的期待？当你还小的时候，你期望三十岁过上怎么样的生活？爱上什么样的人？和什么样的人生活在一起？我会再和陆浩的秘书确认一下这件事情的。陆浩回来了，改天我请他吃饭，你一起。对不起，我不能跟你去干 F1 了。而今三十岁了，你过上了怎样的生活？你爱上了什么样的人？而这个人，是不是也像你爱他一样爱你？有位女作家曾说：“生命就是你期待莲花，却结出硕大而又香气扑鼻的芒果
空地坠下来，看车涌入灯海。窗里的灯光会被人群覆盖。用几年的匆忙，多几个头衔，换几次光彩。也不想成为谁，不想被替代。自在，或许有你在。